ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കം നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാവരുടെയും വിശേഷങ്ങൾ സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇനി ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ക്യാരറ്റും പിന്നെ ഒരു ബീട്രൂട്ടും ഇതുപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് വേണം കേട്ടോ പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പത്ത് ബീൻസ് ഇത് ചെറിയ സൈസിലുള്ള ബീൻസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊരു പത്തെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് ഇതാ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് സവാള ഇത് മീഡിയം സൈസിലുള്ള രണ്ട് സവാളയാണ് അതും ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് പുഴുങ്ങിയ ഉരുളങ്കിയും കേട്ടോ പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ഗരം മസാല മഞ്ഞൾപ്പൊടി പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ ഇച്ചിരി മല്ലിയില കുറച്ച് കറിവേപ്പില കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ മസാല ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി എണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ അപ്പം അതാ നമ്മുടെ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി വരണം കേട്ടോ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ഇത്തിരി ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സവാള പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വാടി കിട്ടും ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ അതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ അതാ നമ്മുടെ സവാള ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ പച്ചച്ച് വന്ന് മാറി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് വഴറ്റണം അപ്പം അതാ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ പച്ചച്ചും ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർക്കാം ബീൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ബീട്രൂട്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വരണം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് തന്നെ ഇതിനൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പം അതാ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഏകദേശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഇതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഗരം മസാല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയിൽ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിതിൻ്റെ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ച് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള രണ്ട് ഉരുളങ്കിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇതാ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീയൊക്കെ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുക്കട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം അതാ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ഒരു കട്ട്ലേറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ അല്ലാതെ ഞാനൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിതാ നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റ്
പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ഇത്തിരി കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മുള്ള് മതി ഇട്ടോ പിന്നെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് നമുക്കൊരു കട്ട്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഈ മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് കൊട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇതുപോലെ എല്ലാതും നമുക്കൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കാരണം ഞാൻ നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റൊക്കെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അതാ നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഓയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓയിലൊക്കെ ഏകദേശം ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഡീപ് ഫ്രൈ വേണമെങ്കിൽ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഷാലോ ഫ്രൈ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് കട്ട്ലേറ്റ് ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് തിരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കണം നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റൊക്കെ രണ്ട് ഭാഗവും നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കിതിനെ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലേറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരളവിൽ നമുക്കൊരു പതിനൊന്ന് കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള കട്ട്ലേറ്റാണ് കേട്ടോ അതാണ് ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായതാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്കിനി വേറൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം ടേക്ക് കെയർ ബ ബൈ അസലാമു അലൈക്കും